எனக்கும் வணக்கம் என்னோட பெயர் ஹீனா வாங்க ஒன்னா சேர்ந்து கத்துக்கலாம் சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா It's all about gluconeogenesis. So, இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் யாராச்சும் எனக்கு புரியற மாதிரி சொன்னா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ எண்டில் கண்டிப்பா குளுக்கோனியோஜெனிசஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிடுங்க ஸோ வாங்க வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் அ பேசிக் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் குளுக்கோனா என்ன குளுக்கோஸ் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல இருந்து வருது இல்லையா குளுக்கோஸ் ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் தான் எங்க குளுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜெனிசஸ் ஸோ ஜெனிசஸ் அப்படின்னா சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ ஒரு குளுக்கோஸ நம்ம சிந்தசிஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேம் வச்சுட்டாங்க ஸோ இங்கேயே இங்க லைசஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த குளுக்கோஸ நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ த டூ டிஃப்ரெண்ட் திங் இஸ் இங்க ஜெனிசஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சிந்தசிஸ் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் லைசஸ் அப்படின்னு <laughs> சிந்தசிஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் தான் இந்த குளுக்கோனியோ ஜெனிசஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த குளுக்கோனியோ ஜெனிசஸ் நேமுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ இப்போ வாங்க இது எப்படி நடக்குது ஸோ இதோட பேசிக் டெஃபினேஷன் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் சாப்பாடு சாப்பிட்றோன்னா என்ன அந்த சாப்பாடு என்னது அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸில் கிடைக்கல லீஸ்டான யூனிட் தான் என்னது குளுக்கோஸ் ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் தான் செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு ஸோ அது வந்து கிளைக்கோலைசிஸ் சைக்கிளுக்கு போகும் நெக்ஸ்ட் அதில் கிடைக்கிற பயிர்வேட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெப் சைக்கிளுக்கு போகும் ஸோ அதில் கிடைக்கிற என்ஏடிஹெச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்க்கு போகும் அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேட் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏடிபி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நார்மலான கார்போஹைட்ரேட்ஸோட செல்லுலர் ரெஸ்பிரேஷனோட ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸில் இருந்து மட்டும்தான் குளுக்கோஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க வராது <laughs> பட் நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைனோ ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் பைரோவிக் ஆசிட் கிளிசரால் இதெல்லாமே குளுக்கோஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுற தன்மை இருக்குங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த விதமான அமைனோ ஆசிட் கிளிசரால் பைரோவிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து எப்படி குளுக்கோனியோ ஜெனிசிஸை சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த பாத்வே எப்படி நடக்குது எதுக்கு நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன் நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு தெம்பா இருக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல நடக்கிற கிளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ பட் சில டைம் நம்ம நோட் பண்ணியிருப்போம் பார்த்தீங்களா ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா விரதம் இருப்பாங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் கார்போஹைட்ரேட் டயட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க உடம்பு குறைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கார்போஹைட்ரேட்ஸை நிறைய எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போதோ இந்த மாதிரி நான் கார்போஹைட்ரேட் டயட் எடுத்துக்கும் போதோ ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நோம்பு வைப்பாங்க விரதம் வைப்பாங்க so, டிசீஸும் வருது ஸோ இப்போ ஒரு கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி டயட்டில் இருக்கும்போது ஸோ நம்ம பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து சிக்னல் கிடைக்குங்க ஸோ சிக்னல் கிடைச்சதும் இந்த குளுக்கோஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து சிக்னல் கொடுத்தோடும் இந்த கிளைக்கோனியோ ஜெனிசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எப்படின்னா இப்போ நம்ம டயட்டில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அவ்வளோவா கார்போஹைட்ரேட்ஸை எடுக்க மாட்டோம் பட் நம்மளோட பிளட் அது சொன்னால் கேட்குமா அதுக்கு வந்து 
கண்டிப்பா சுகர் வேணும் குளுக்கோஸ் வேணும் ஸோ அதனால நம்ம பாடி என்ன பண்ணணும் இந்த அமைனோ ஆசிட் கிளிசரால் பைரோவிக் ஆசிட் இந்த லாக்டிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்ம பாடியில ஆல்ரெடி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்ன பண்ணணும் இதுல வந்து நான் கார்போஹைட்ரேட் சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன பண்ணணும் இந்த குளுக்கோஸ சிந்தசிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ இது தாங்க இந்த ஓவரால் பாத்வே ஸோ இந்த பாத்வே பாத்தீங்கன்னா நார்மலா எங்க நடக்கும் நம்ம பாடியில பாத்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா லிவர்ல தாங்க நடக்கும் ஸோ பேலன்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்க அதேதான் கிளைக்கோலோசிஸோட எண்ட் ப்ராடக்ட் பைரோவேட் இங்க இருக்கு ஸோ அது வந்து அதே மாதிரி தான் எங்க என்ட்ரா ஆகுது மைட்டோகாண்டியாக்குள்ள என்ட்ர ஆகுது ஸோ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைரோவேட் வந்து ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டா மாறுதுங்க எப்படி மாறுது பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஹெல்ப் பண்ற என்சைம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பைரோவேட் கார்போ ஆக்சிலேஸ் சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பைரோவேட் இருந்தது த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட் இருந்தது போர் கார்பன் காம்பவுண்ட் அது என்னடா இது த்ரீ தானே இது எப்படி போர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இந்த பைரோவேட் கார்போ ஆக்சிலேஸ் இருக்கு இல்லையா சோ இது கூட பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு என்சைம் இது கூட பாத்தீங்கன்னா பயோட்டின் சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்ங்க சோ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட என்சைம் மேலதான் போய் பைண்ட் ஆகும் லைக் இந்த மாதிரி பைரோவேட் கார்போ ஆக்சிலேட் என்ன <laughs> ஆகுது <laughs> இந்த மைட்டோகாண்டியால இருந்து வெளியில வரணும் பிகாஸ் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்மே சைட்டோசோல்ல தான் நடக்கும் ஸோ பாருங்களேன் ஸோ இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்தராக மேலேட்டா மாறும் ஸோ இது பண்றது யாருனா இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி மேலே டிஹைட்ரோஜினஸ் ஏன் டிஹைட்ரோஜினஸ் சொன்ன பிகாஸ் இங்க என்ஏடிஹெச் வந்து என்ஏ டி பிளஸ் கொடுக்குது ஒரு டி ஹைட்ரோஜன் வந்து குறையுது ஸோ அதனால இது வந்து டிஹைட்ரோஜினஸ் என்ன டிஹைட்ரோஜினஸ் மேலே டிஹைட்ரோஜினஸ் ஸோ இந்த மேலே டிஹைட்ரோஜினஸ் என்ன பண்ணா அகெயின் இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டா மாறும் அகெயின் அதே சேம் என்ஜை மேலே டிஹைட்ரோஜினஸ் வந்து இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டா மாறும் நீங்க கேட்கலாம் ஏன் இங்க ரெண்டு தடவை ஆக்சிலோ அசிட்டேட் வருதுன்னா ஸோ நீங்க நல்லா உத்து பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேலேட்டு தான் இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டு கொண்டு வந்து இந்த சைட்டோபிளாசம்ல தருது பாருங்களேன் இங்க இருக்கலயே இந்த மெம்பிரைன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்டில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் நமக்கு எங்க வரணும் அது டிராவல் ஆகி சைட்டோபிளாசம்ல வரணும் பிகாஸ் கிளைக்கோலிசிஸ் பேலன்ஸ் சைக்கிள்லாம் இந்த சைட்டோபிளாசம்ல தானே நடக்கும் ஸோ அதனால அதை வெளியில கொண்டு வரது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேலட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட் தான் போய் வந்து இந்த பாஸ்போஹினால் பைரோவேட் இருக்கு இல்லையா அதாவது கிளைக்கோலைசிஸ்ல பைரோவேட்க்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கும் இல்லையா பாஸ்போஹினால் பைரோவேட் அங்க போய் கொடுக்கும் லைக் அப்படியே ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்றது யாருன்னா பாஸ்போ இனால் பைரோவேட் கார்போ ஆக்சி கைனேஸ் ஏன் இங்க கைனேஸ் வந்துக்குன்னா இங்க வந்து ஒரு ஜிடிபி வந்து ஒரு ஜிடிபியா மாறுது அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து வெளியில போகுது ஸோ அப்போ வந்து பாஸ்போ இனால் பைரோவேட்டா இந்த ஆக்சிலோ அசிட்டேட் வந்து இந்த பாஸ்போ இனால் பைரோவேட்டா மாறும் ஸோ இந்த பாஸ்போ இனால் பைரோவேட்டா மாறின பிறகு என்ன நடக்கும் ஸோ அது எல்லாமே கண்டினியூஸா பார்க்கலாம்
ஸோ இங்கே பாருங்களேன் நான் சொன்னது எல்லாமே அப்படி இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கிளைக்கோலைசிஸோட ஸ்டெப்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்தால் அது குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பயிர்வேட் தானே இருந்தது ஸோ இந்த பயிர்வேட் தான் மைட்டோகான்ட்ரியாக்குள்ள போயிட்டு ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டாக மாறி ஸோ அதுக்கப்புறமா அது மேலேட்டாக மாறி ஸோ அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து சைட்டோ பிளாசமுக்கு வந்து அகெயின் ஆக்சிலோ அசிட்டேட்டாக இங்கே வந்து பைண்ட் ஆகுது இங்கே வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டு தடவை ஆக்சிலோ அசிட்டேட் ஆகும் ஆனால் அது ரெண்டு தடவை ஆகுறதுனால இங்கே வந்து ஒரே தடவை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அகெயின் வந்து இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால அகெயின் இது எல்லாமே இதே என்சைம் மேல தாங்க நடக்கும் சேம் என்சைம் நடக்கும் ஸோ அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பிட் ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பாஸ்பிட் இது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்னா இந்த ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிஸ்பாஸ்பிட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பிட்டா மாறணும் அதாவது இந்த ஃப்ரக்டோஸ்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்லயும் சிக்ஸ்த் கார்பன்லயும் இந்த பாஸ்பிட் குரூப் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு அதாவது பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்க கார்பன் கூடியும் சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல இருக்க கார்பன் கூடியும் பாஸ்பிட் போய் ஆட் ஆயிருக்கு அதனாலதான் பிஸ்பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிஸ்பாஸ்பேட் வந்து ஒரு பாஸ்பேட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஃப்ரக்டோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு என்சைம் அந்த என்சைம் பேரு ஃப்ரக்டோஸ் பிஸ் ஃபாஸ்பெட்டேஸ் ஃபாஸ்பெட்டேஸ்னா என்னது எதுவும் ஆட் ஆக போகுது என்னன்னா வாட்டர் தாங்க ஸோ வாட்டர் வந்து ஆட் ஆகி என்ன பண்ணணும் இந்த பாஸ்பேட் குரூப்பை வந்து வெளியேற்றிடும் இங்கே பாருங்களேன் வாட்டர் ஆட் ஆகி இது வந்து பாஸ்பேட்டை வந்து வெளியேறும் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்பேட் வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃப்ரக்டோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் கிடைச்சிருச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் ஸோ இது வந்து ஆப்வியஸ்லி சேமாக நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே இர்ரிவர்சிபிள் தாங்க ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டை குளுக்கோஸா மாற்றணும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ்ல சிக்ஸ்த் பொசிஷன்ல இருக்க கார்பன்ல இருக்க பாஸ்பேட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் நமக்கு குளுக்கோஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ அது ஆப்வியஸ்லி இது பண்ணுறது யாராக இருப்பாங்க குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் டேஸ் டேஸ்னா என்ன ஆகுது சிந்தசைஸ் ஆகுது என்ன ஆகுது வாட்டர் வந்து ஆட் ஆகி பாஸ்பேட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் பொசிஷன் பாஸ்பேட் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து பிளட்ல போய் ஜாயின் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட்டோட குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி மூச்சு வாங்கும்போது நம்ம உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கிளைக்கோலைசிஸோ கிரெப் சைக்கிளோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யணும் இதெல்லாமே வந்து செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்ல இது வந்து ஆரோபிக் கண்டிஷன்ல நடக்கும் அதாவது ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறதுல நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் ஆகலன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த பயிர்வேட் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டேட்டா மாறிடுங்க அதாவது இந்த கிளைக்கோலைசிஸ்ல கிடைக்கிற பயிர்வேட் பார்த்தீங்கன்னா லாக்டேட்டா மாறிடும் பட் அந்த லாக்டேட் என்ன பண்ணணும் அகெயின் இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் இருக்கு அகெயின் லிவர்க்குள்ள போயிட்டு இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல போய் அது இன்வால்வ் ஆயிடுங்க ஸோ இன்வால்வ் ஆகி அகெயின் அந்த லேக்டேட் வந்து இந்த ஆக்சிலோசிட்டேட்டா மாறும் அகெயின் அந்த ஆக்சிலேட்டிஸ் இருந்து ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஃபர்தராக இந்த இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ல இருக்கு ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் போயிட்டு அகெயின் அது கடைசியில் என் ப்ராடக்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தா குளுக்கோஸ் கிடைச்சிடுங்க ஸோ இது தாங்க இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசஸ் ஸோ நம்ம பாடி ஸோ நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலனாலும் நம்ம உடம்புல இருக்க இந்த என்சைமா இருக்கட்டும் ஸோ ப்ரோட்டீனா இருக்கட்டும் கார்போஹைட்ரேட்ஸா இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம உடம்பை பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே தாண்டி அதனால முடியலனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஏதேனும் ஒரு டிசீஸோ ஒரு டயக்னோஸ்டிக்கோ தேவைப்படுது ஸோ இது தாங்க குளுக்கோனியோ ஜெசி ஜெனிசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம உடம்புல நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்ல இருந்து ஒரு எனர்ஜி வந்து இப்படி தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இன்னைக்கு குவாய் சாப்பிட்ற டெய்லி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரீம் டஸ் நாட் ஒர்க் அன்லஸ் யூ டூ ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாமே ஸோ இந்த குளுக்கோனியோ ஜெனிசஸ் ப்ராசஸ் நடக்கவே இந்த கிளைக்கோலசஸ் நடக்கவே நம்ம உடம்புல எவ்வளோ ரியாக்ஷன் நடக்குது நன் ஃபைனலி தான் நமக்கு வந்து அந்த எனர்ஜியே கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ட்ரீம் வச்சா அது எடுத்ததுமே கிடைச்சிடுமா என்ன அப்படி கிடையாது இப்போ நம்ம சாப்பிட்டது அது